أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ويلكم تو ماي شانل فاي جي سربرايز இன்னைக்கு நம்ம விட்ட ஸ்பெஷல் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா மட்டன் முர்தப்பா எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ நீங்க பார்க்கறவங்கலா இருந்தீங்கனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்துல உள்ள பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்பதான் நான் போற वीडियोस உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல வரும் 1 kg வந்து மைதா மாவு எடுத்துக்க அதுல ஒரு முட்டை நான் ऐड பண்றேன் ஐம்பது எம்எல் வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணுங்க நெய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு வந்து தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க நம்ம இதில் வந்து சுகரோ இல்லை வந்து சோடாப்பு நம்ம எதுவுமே ஆட் பண்ணலை ஏன் அதை நம்ம ஆட் பண்ணலைனா வந்து முர்த்தபா வந்து சவந்து போயிடும் உள்ளார மாவாக இருக்கும் வெளியில் மட்டும் சவந்துடும் அதனால் நம்ம அதை ஆட் பண்ணக்கூடாது தண்ணி மட்டும் தேவையான அளவு வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாவு வந்து சப்பாத்தி மாவு பணையிற மாதிரி பணையணும் ரொம்பவும் தண்ணி விட்டுறக்கூடாது ரொம்பவும் ஹார்டாக இருக்கக்கூடாது இந்த அளவில் இருக்கணும் அதுக்கான பிராட்டா மாவு அளவுக்கும் இருக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம வந்து உருண்டை போட்டுக்கலாம் உருண்டை போட்டாச்சு வந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம அதை ஆயில் அப்ளை பண்ணி வந்து வைக்க போகிறோம் ஒரு ஒன் ஹவர் இல்லைனா ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சாலே போதும் ஏன்னா மாவு கொஞ்சம் நல்லா புளிக்கணும் மினிமம் ஒன் ஹவர் வந்து வச்சுருங்க ஏன்னா நம்ம சோடாப்பெலாம் எதுவும் போடலை நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஸ்டஃபிங் செஞ்சிடலாம் அது நாங்கள் கீமா அப்படின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இப்போ வந்து என்னான்டா கறி வந்து ஒரு அரை கிலோ நாங்கள் எடுத்துருக்கோம் அதை நான் வந்து நல்லா இஞ்சி பூண்டை போட்டு நல்லா வந்து விசில் விட்டு வேக வச்சு கொத்திக்கறி மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன் அதில் வந்து டூ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த கறியிலையே நான் வந்து இஞ்சி பூண்டை போட்டு நல்லா வந்து வதக்கிக்கிட்டோம் அதனால் நல்லா ஒரு ஸ்மெல்லாக தான் இருக்குது அதனால் நாங்கள் இப்போ எந்த இஞ்சி பூண்டும் நாங்கள் போடலை கறி மசாலா தூள் வந்து டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறோம் அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க பெருஞ்சீரகத்தூள் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நாங்கள் ஆட் பண்ணுறோம் அது தான் நல்லா ஒரு ஸ்மெல் கொடுக்கும் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க நம்ம ஒரு கிலோ மாவு எடுத்ததுனால வெங்காயம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு கிலோக்கு நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதையும் போட்டு நல்லா அது வந்து வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் பெருசு பெருசாகவே வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ரொம்பவோ வந்து க சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிங்கன்னா அது மாதிரி குன்னி போயிடும் இது இந்த சைஸில் நீங்கள் வெட்டினீங்கன்னா அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் செய்கிற நான் வந்து பழுத்த மிளகா கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகாய் இருந்தாலும் கட் பண்ணி போடலாம் நல்லா வந்து வதக்குங்க ஏன்னா அங்கே உள்ள மசாலா எல்லாம் வந்து இந்த வெங்காயத்தில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எந்த தேவையான அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்குங்க நம்ம இன்னும் உப்பு ஆட் பண்ணலை இப்போ வந்து தேவையான அளவு வந்து என்னடா உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் வெங்காயம் நல்லா வதக்கும் காரைக்காலை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து முர்தபா எந்த அளவுக்கு ஃபேமஸோ அதே போல் லேப்பை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் போடுறேன் முட்டை லேப்பை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் அதில் கறியெல்லாம் போட மாட்டாங்க வெறும் முட்டையில் செய்வாங்க இந்த முர்தபாக்கு வந்து நம்ம அதை ஸ்டஃபிங்க்கு வந்து நம்ம எந்த ஒரு தக்காளியும் எதுவுமே ஆட் பண்ணலை ஆல்ரெடி நம்ம இஞ்சி போண்டை போட்டு கறியை வேக வச்சோம் அந்த இதில் தான் நம்ம வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு கல்ல அப்புறம் வந்து என்னென்ன கேரட்டு இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து கேரட் ஆட் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடியே வந்து வேக வச்சுக்கிட்டேன் நம்ம வந்து கறி வேக வைக்கும் போது இதையும் சேர்த்து போட்டிங்கன்னா இதுவும் நல்லா வெந்துடும் கல்லையும் அதுலேயே போட்டு வேக வச்சாச்சு அதனால் வந்து எல்லாத்தையும் மல் மல்லிக்கையில் லாஸ்ட்டாக போட்டு ஒரு ஸ்ப்ரெட் பண்ண வேண்டியது தான் நல்லா பரட்டிக்கிட்டால் நம்மளுடைய வந்து கீமா வந்து ரெடி ஆகிடும் நம்மளுடைய கீமா ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்டஃபிங் தான் செய்ய போகிறோம் இப்போ வந்து நான் மைதா மாவு வந்து வளர்த்துக்கலாம் ஒரு மறையில் வந்து கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ வந்து வீச போகிறோம் 
வந்து அம்மா வந்து மறைவிலையும் வீசி கட்டுவாங்க அதை போல் கிச்சனில் உள்ள கவுண்டர் டாப்லேயும் வீசி கட்டுவாங்க எது உங்களுக்கு ஈஸியாக வருதோ நீங்கள் வீசலாம் வீச தெரியாதவங்க வந்து என்னான்னா அந்த பூரிக்கட்டை வச்சு நல்லா மெல்லிசாக வளர்த்துக்கோங்க கடையில் கடையில் வாங்குறதும் சரி சில பேர் ஆர்டர் பண்ணி வாங்குவாங்க இந்த இந்த வீட்டில் வந்து செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறவங்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வீசி தான் செய்வாங்க வீசி செய்யும் போது தான் அது வந்து என்ன உள்ளர் உள்ள மாவை எல்லாம் வெந்திருக்கும் இல்லை எனக்கு வீச தெரியாதவங்க வந்து நல்ல மெல்லிசாக வளர்த்துக்கோங்க அந்த ஷீட்டை அது போல் வந்து என்னன்னா வீசிட்டு அது வந்து எல்லா பக்கமும் வந்து அந்த அந்த மரவை சுற்றிரும் அந்த மாவை வந்து படுற மாதிரி இழுத்து இழுத்து விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து என்னன்னா அந்த உள்ளட வைக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த ஓரத்தை எல்லாத்தையும் அவங்க கட் பண்ணுறாங்க கட் பண்ணதை வந்து எடுத்துடணும் இப்போ வந்து என்னடா உள்ளாட வைக்கலாம் இப்போ முருத்தாப்பா எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸ் அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து உள்ளாட வந்து வைக்கிறோம் கம்மியாகவும் வைக்கக்கூடாது அதே சமயத்தில் ரொம்ப நிறையாவும் வைக்கக்கூடாது வைக்க முடியாது வைக்கக்கூடாது அப்படி வச்சோன்னா மூடை வராது அதோட வந்து என்னடா அது எப்படி மடிக்கிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு மடிங்க உள்ளார வந்து உள்ளடத்தை வச்சு அவங்க மடிக்கிறாங்க இந்த முர்த்தப்பா வந்து என்னான்னா இந்த பெர்னா அணைக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக செய்வாங்க அது போல் கெஸ்ட்டு யார் வந்தாலும் ஸ்பெஷலாக செய்வாங்க இந்த முஸ்லீமோட ட்ரெடிஷ்னல் வந்து ஒரு ஃபுட்டு தான் இது இப்போ வந்து கிச்சனில் கவுண்டர் டாப்பில் வந்து நான்டா அதேமாதிரி வளர்த்துட்டு அவங்க வீச போகிறாங்க மறைவில் வந்து செய்கிறத விட இப்படி நின்றுக்கிட்ட செஞ்சோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக ஆகிடும் பரோட்டா மாவுக்கு இன்னும் பெருசாக வீசுவோம் இது வந்து என்னன்னா முர்த்தபாங்கிறதுனால ஒரு அளவு தான் ரெண்டு இது இப்படி வீசிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இழுத்து இழுத்து விட்டுக்க வேண்டியது தான் இப்போ வந்து என்னன்னா அந்த உள்ளாடத்துக்கு வச்சிடலாம் இந்த உள்ளாடம் வைக்கிறது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு எந்த வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து முர்த்தாபை வேணுமோ அந்த அளவோட கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டு வைங்க அப்போ தான் வந்து என்னன்னா பார்க்க நல்லாயிருக்கும் அது போல் நம்ம வந்து மடிக்கிற எந்த கட்டட ஷேப்பில் தான் நம்ம மடிக்கிறோம் அதனால் நம்ம அந்த இதுலேயும் தூக்கி வைக்கணும் அப்படி வச்சா தான் அது கரெக்டாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாலாம் கிடையாது ஈஸி தான் இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஸ்டெப்ஸ்லாம் கொஞ்சம் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது கடையிலலாம் கொஞ்சம் வந்து நட்டா மணி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் வந்து சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ அப்படியே வந்து என்னடா ஒரு தோசை கல்லில் வந்து போட்டுட்டு நம்ம வந்து வாட்ட வேண்டியது தான் இப்போ நம்மளுக்கு இப்போ வந்து என்னடா போட்ட உடனே நம்ம எண்ணெய் எதுவுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது இப்போ வந்து என்னடா நம்ம முர்த்தப்பா வந்து திருப்பி போட்டுருவோம் கீழே வந்து கொஞ்சம் வந்து ஃப்ரை ஆகிடுச்சி வந்து சில பேர் வந்து என்னடா போட்ட உடனே எண்ணெய் தூக்கி ஊற்றிடுவாங்க நம்ம வந்து முர்த்தப்பா மட்டும் போட்ட உடனே எண்ணெய் ஊற்றவே கூடாது இப்போ ஒன்று அடுப்பில் இருக்கட்டும் இன்னொன்று வந்து அதை போல் நம்ம வளர்த்துருவோம் வந்து என்னடா திரும்பி ஒரு தடவை வந்து வீசுறத வந்து காட்டுறேன் நான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் செய்யும் போது எப்படி இருந்தாலும் சொதப்பலாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் செய்யும் போது கரெக்டாக ஆகிடும் நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த தடவை நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஈஸியாகிடும் வந்து என்னடா இதில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா கொஞ்சம் ப்ராசஸ் வந்து அதிகமாக இருந்தாலும் சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ இது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து நட இப்போ திருப்பி போட்டுடலாம் திருப்பி போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் ஒரு நம்ம எடுத்து வச்சுடுவோம் இப்போ நம்ம அதில் வந்து எந்த ஒரு எண்ணெய் எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ணவே இல்லை இப்போ வந்து அடுத்ததை அதை போல் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதே தவாளத்துக்கு போட போகிறோம் இதை போல் வந்து நம்ம வந்து எண்ணெய் ஊற்றாமல் நம்ம வாட்டி எடுத்து வச்சதை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜரில் கூட வச்சிடலாம் வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு வாரம் வந்து நட்டா இந்த ஃப்ரிட்ஜில் அதுக்கு வச்சுட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எக்கை ஊற்றி நம்ம வந்து திரும்பியும் என்ன பண்ண போகிறோம் வாட்ட போகிறோம் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் இது வந்து டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் அவ்வளோ இது ருசியாகவும் இருக்கும் வந்து எனக்கு ஒரு பிளேட்டில் வந்து நெய்யும் நான் எண்ணெயும் கலந்து வச்சுருக்கேன் எதுக்குன்னா ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து வெறும் நெய்யில் கூட சுடலாம் டேஸ்ட்டாக தான் 
இப்போ ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கிற நெய்யும் எண்ணெயும் வந்து தோசை தவாவில் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த அந்த முர்த்தபாவ வந்து இப்போ எண்ணெயில் வந்து நம்ம வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இப்படி கையால் வந்து எந்த எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி இப்படி சுற்றி சுற்றி விடுங்க அப்போ தான் வந்து என்ன தான் நல்லா அது வந்து பொறிஞ்சு போய் நல்லா ஒரு கோல்டன் ஃப்ரையில் இருக்கும் நம்ம அது பார்க்கும்போது நம்ம வந்து முட்டை கூட ஆட் பண்ண வேணாம் அப்படியே சாப்பிட்டுடலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து அவ்வளோ தட்டி இதாக இருக்கும் பார்க்கவே அழகாக இருக்கும் இப்போ அதை திருப்பி போடுறோம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குண்டு இப்போ வந்து என்னான்னா ஃபஸ்ட் இவன் மேலே எப்படி பொறிஞ்சிச்சோ அதே போல் வந்து கீழேயும் அந்த மாதிரி பொரியணும் அதனால் சுற்றி சுற்றி விடுங்க அந்த எண்ணெயில் வந்து நல்லா அப்படியே ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா இப்போ வந்து என்னான்னா அப்படியே அந்த முட்டை நம்ம ஆல்ரெடி பீட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுல வந்து போட்டுருங்க அது ஃபுல்லி இது வந்து அந்த முட்டை எல்லாமே அது மேலே வந்து படா பட்டு அது அப்படியே வந்து எடுத்து அந்த தோசை கண்ணை தூக்கி வைக்க போகிறோம் நம்ம அதுக்கு மேலே படாத இடத்துலலாம் லைட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஸ்பூனால் எடுத்து படுற மாதிரி வச்சுருங்க சில பேர் வந்து என்னான்னா ப்ரெஷ்ஷை வச்சுக்கிட்டு கூட அப்ளை பண்ணலாம் அப்படி கூட செய்வாங்க ஆனால் நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் வந்து அந்த அப்படியே வந்து எப்படி சொல்கிறது அந்த முட்டையை வந்து முட்டையில் வந்து அந்த முர்த்தப்பை வந்து அப்படி முக்கிட்டு நாங்கள் எடுத்து திரும்ப கல்ல தூக்கி போடுவோம் அப்படி செய்யும் போது இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீலிங்கு நீங்களும் வீட்டிலேருந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு முருத்தப்பா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து பிளேட்டில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எப்படி ப பண்ணுறாங்கிறத பாருங்கள் அதே ப்ராசஸ் தான் நான் ஆல்ரெடி வந்து என்னான்டா வாட்டி வச்சுருக்கிற முர்த்தப்பா எடுக்கணும் அதில் வந்து அந்த நெய்யிலையும் எண்ணெயிலையும் வந்து என்னான்டா நல்ல ஒரு டீப் ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் பண்ணிவிட்டு ஒரு முர்த்தப்பாக்கு வந்து ரெண்டு முட்டை அப்படின்னு எடுத்து அதில் கொஞ்சம்னு உப்பை போட்டு நல்லா வந்து பீட் பண்ணிவிட்டு வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து என்னான்டா இந்த முர்த்தப்பா வாட்டின முர்த்தப்பா அந்த எக்கெல்லாம் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த வந்து முர்த்தப்பாவில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடணும் ஸ்ப்ரெட் ஆனதும் நல்லா நினச்சிடணும் நினச்சதுக்கப்புறமா அப்படியே எடுத்து தோசை தவளத்துக்கு வைங்க வச்சுட்டு மேலே வந்து இருக்கிற இடத்துலையும் அப்படியே வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா எது சர்வ் பண்ணணும்னா நம்மளுடைய முர்த்தப்பா ரெடி ஆகிடும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃபைவ் ஜி சர்ப்ரைஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் தேங்க்யூ